tutti, oggi vi farò vedere come ho realizzato questo braccialetto Shamballa che adesso vi faccio vedere meglio ha i cuoricini al posto delle normali perline rotonde praticamente ho utilizzato queste perline che sono a forma di cuore e sono di ematite ma non cambia nulla eh, in quanto al materiale o altro e sono semplicemente delle perline appunto con questa forma particolare che daranno al nostro bracciale Shamballa una forma più fantasiosa o meglio uno stile più fantasioso e in questo caso decisamente romantico la cosa che mi piace tanto è che è anche regolabile quindi basterà semplicemente intrecciare il filo in un certo modo per fare la, la chiusura e che appunto avrà subito la dimensione che vogliamo in base al nostro polso quindi il procedimento è standard e va benissimo per tutti quanti perché subito possiamo trovare il modo per adeguarlo proprio a noi adesso vi lascio al tutorial e spero tanto che vi piaccia prima di tutto prendiamo circa 40 cm di cordino di cotone cerato delle perline, forbici e nastro adesivo facciamo un nodo su una delle estremità del cordino e inseriamo le perline che grazie al nodo resteranno bloccate giù poi facciamo un altro nodino sull'altra estremità e fissiamo il cordino con il nastro adesivo sulla superficie su cui stiamo lavorando. Adesso ci servirà un nuovo cordino di circa 1,20 m che annoderemo centralmente circa 4-5 cm sotto al nodino. È il momento del gioco di intrecci. Con il cordino alla nostra sinistra facciamo un semicerchio e poi facciamo passare da sotto verso sopra il cordino che ci troviamo alla nostra destra e tiriamo. Ripetiamo questa stessa operazione ma con l'altro cordino, quindi facciamo il semiocchiello a destra e poi passiamo da sotto verso sopra il cordino di sinistra. di tutto il nostro bracciale quindi continuiamo ancora un po e inseriamo anche le perline nell'intreccio le integriamo nella trama del primo passaggio e le fermiamo con quella del secondo quando questa parte appena creata ha la stessa misura di quella con cui abbiamo iniziato l'eccesso di cordino e con dei piccoli tocchi di colla forte ed uno stuzzicadenti cerchiamo di fissare queste piccole estremità in modo che non si vedano e che stiano sempre piuttosto al lato. Siamo arrivati alla chiusura e adesso facciamo come se dovessimo legare il bracciale e fermiamoci in questa posizione. A questi due fili annoderemo un nuovo pezzetto di cordino di circa 40 cm e sempre nella sua metà. Continuiamo quindi con questi intrecci, quindi semiocchiella a destra, semiocchiella a sinistra, tirare e poi pensiamo alla giusta misura del nostro bracciale. sia giusta 
giusta tagliamo via gli eccessi di cordino e stiamo attenti incollando a limitare la colla solo nei punti più esterni altrimenti tutto ciò potrebbe compromettere lo scorrimento della chiusura aspettiamo giusto il tempo che la colla si asciughi e poi possiamo sfoggiare il nostro nuovo bracciale appena fatto Come avrete visto è facilissimo realizzarlo, basta semplicemente ingranare il meccanismo che serve per mh, intrecciare il cordino e, ed il gioco è fatto, basta solo quello per creare la texture e per quanto siano belli gli shamballa in generale sono anche molto economici quindi possiamo crearli proprio come vogliamo in base a, a tutto ciò che preferiamo, in questo caso appunto a differenza de, del tradizionale a, eh, dei cuoricini ma eh, come ho detto anche nell'anteprima il metodo per realizzarlo è praticamente identico ma guardate già come cambia l'aspetto rispetto ad un altro che magari è, è classico ad esempio questo che avevo già creato in precedenza quindi possiamo giocare con tutti gli stili che vogliamo e lasciare il campo aperto alla fantasia e possiamo crearci tutti quelli che più ci piacciono e adeguarli a, al nostro stile oppure abbinarli appunto ai nostri outfit spero tanto che questo braccialetto vi sia piaciuto che vi serva, che possiate crearne tantissimi e divertirvi. Come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video e se non siete ancora iscritti al mio canale, come sapete, vi uscirà il loghetto e da lì è facilissimo iscriversi e potremo rimanere sempre in contatto. Vi mando un bacione e a prestissimo, ciao!